డాక్టర్ గారు రాజలక్ష్మి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను రెండు నెలల కిందట నా సీటు మారింది ఈ సీటులో పని చాలా బాధ్యతతో కూడినది కావటంతో ఆఫీసులో చాలా ఒత్తిడికి గురవుతున్నాను ఈ సీటు మారాక నాకు ఒళ్ళు నొప్పులు బాగా వస్తున్నాయి శరీరంలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చోట నొప్పి ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది డాక్టర్కి చూపించుకుని మందులు వాడుతున్నాను తాత్కాలికంగా తగ్గినా మళ్లీ వచ్చేస్తున్నాయి డాక్టరు స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి అంటున్నారు నా నొప్పులకు ఒత్తిడే కారణమా వీటి నుండి నేను ఎలా బయటపడాలి అని అడుగుతున్నారు రాజలక్ష్మి గారు చెప్పలేనండి ఇప్పుడు అంటే ఒకసారి డాక్టర్కి చూపించారు మీరు టెస్ట్లన్నీ చేశారు ఏం లేదని చెప్తున్నారు కాబట్టి పాసిబిలిటీ స్ట్రెస్ వల్లే ఉండొచ్చు ఈ స్ట్రెస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కటి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి సీటు మారింది ప్రమోషన్ అయి ఉండొచ్చు హై పొజిషన్ అయి ఉండొచ్చు చెప్పలే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు స్ట్రెస్ ఉంది కాబట్టి మీ ఆ ప్రమోషన్ వద్దమ్మా రిజెక్ట్ చేసి లోపల చెప్పండి నేను స్ట్రెస్ అనేది మనందరికీ నార్మల్గా లైఫ్లో ఉంటుంది ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది వర్క్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది వర్క్ హైయర్ లెవెల్కి లేడర్ ఆఫ్ పోయే కొద్ది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇనిషియల్ పీరియడ్లో కొంచెం ఆ మేనేజ్ చేయడం అనేది న్యూ సీట్లో డిఫికల్ట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మేనేజ్ చేస్తారు బాడీ పెయిన్స్ అన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు చూసుకోండి ఎక్కువ టైం సడన్గా కంప్యూటర్లో స్పెండ్ చేయడం ఏమైనా అవుతుందా అంటే పాస్చర్ సడన్గా అనేది బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ మీ చైర్ సీట్ చేంజ్ అయింది అని కాబట్టి లిటరల్గా చైర్ ఎట్లా ఉంది కంఫర్ట్ ఎట్లా ఉంది కంప్యూటర్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎక్కువ టైం రాయడం కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది అవసరం ఉంటుందా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫీస్లో ఉన్నారా ఇవన్నీ ఒక్కసారి చూడండి ఏం చేంజ్ వచ్చింది అనేది సో వాట్ యూ నీడ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేంజ్ వచ్చిందని అసెస్ చేయడం తర్వాత సింపుల్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ బాడీ ఎక్సర్సైజ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ ఆర్ యోగా అని చూసుకోవడం వీటిలో ఏదైనా కొంచెం మార్పులు ఏమైనా అవసరం ఉంటే సీట్లో కానీ కంప్యూటర్లో కానీ దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం అంతే అంతకు మించి ఇంకేం కాదు దీస్ ఆర్ డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఓవర్ ఇట్ డాక్టర్ గారు కిరణ్ ఇలా అడుగుతున్నారండి మా అమ్మగారి వయసు అరవై నాలుగు ఈ మధ్య కాలంలో ఆమెకు మతిమరుపు బాగా పెరిగిపోయింది అన్నం తిన్న సంగతి స్నానం చేసిన సంగతి కూడా గుర్తుండటం లేదు మా బంధువుల్లో కొందరిని గుర్తుపట్టడం లేదు అమ్మ ఈ వయసుకే ఇలా ఉంటే ముందు ముందు చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అనిపిస్తోంది అమ్మకు హఠాత్తుగా ఇంత మతిమరుపు ఎందుకు వచ్చింది ఆమె చదువుకుని ఉద్యోగం చేసిన మనిషి తనని ఇలా చూస్తుంటే బాధగా ఉంది అమ్మకు మతిమరుపు వ్యాధి వచ్చినట్టేనా ఆమెను న్యూరాలజిస్ట్కి చూపించాలా లేదా మానసిక వైద్యుని వద్దకు తీసుకువెళ్లాలా మతిమరుపు వ్యాధికి ఎలాంటి చికిత్స చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కిరణ్ ముఖ్య కారణంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆమె మతిమరుపుకి ఎన్నో కారణాలు కూడా అవ్వచ్చు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ నుంచి లైక్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ డి త్రీ డెఫిషియన్సీ ఈవెన్ సమ్ ఫోలెట్ లెవెల్స్ అండ్ తన మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అంటే లైక్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెనీ ఇష్యూస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ కాస్ టు దిస్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్ సో మీరు ఒక వే ఒక ముఖ్య ముఖ్యంగా ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కంప్లీట్ వర్కప్ చేయించుకుంటే బ్లడ్ వర్కప్ ఒక ఐడియా సో దేర్ ఆర్ సమ్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కెన్ బీ రివర్సబుల్ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ రివర్సబుల్ సో ముఖ్యంగా ఈ బ్లడ్ వర్కప్స్లో ఒకవేళ ఏదైనా డెఫిషియన్సీస్ బయటపడితే దాన్ని ఒక సింపుల్ ట్రీట్మెంట్తో రివర్సబుల్ అవుతాయి ఒకవేళ అదే టైంలో ఇఫ్ ద జనరల్ ఫిజిషియన్ థింగ్స్ దట్ మోర్ వర్కప్ అవసరం ఇమేజింగ్ కానీ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఇలాంటి రకరకాల ఇంకా మంచి మంచి స్కాన్స్ ఉన్నాయి వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఈ మెమరీ ఇష్యూస్ ఆర్ లింక్ టు ద బ్రెయిన్ పెథాలజీ కాదా అని అప్పుడు న్యూరాలజిస్ట్ రోల్ చాలా ముఖ్య కారణంగా ఉంటుంది సో అంటే గుర్తు కోపం ఇరిటేషన్ రావడము నిద్ర పట్టకపోవడము కొంచెం ఎక్కువ చిరాకు పడడము దేన్ని కూడా దేనైనా గుర్తు రాకపోతే ఒక రకమైన ఆందోళనకి గురి అవుతారు యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్స్ ఇవి కూడా చాలా కామన్ అనమాట సో ఈ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో సో ఇఫ్ న్యూరాలజిస్ట్ థింగ్ దట్ ఈ ఫంక్షనల్ సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం ఉందన్నప్పుడు ఒక సైకాట్రిస్ట్కి దే రిఫర్ సో అప్పుడు రోల్ ఆఫ్ సైకాట్రిస్ట్ ఈజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ ఫంక్షనల్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ ప్రాపర్ బిహేవియర్ మాడిఫికేషన్ సో దానివల్ల తనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేం రాకుండా కాపాడవచ్చు